嗨，来香港怎么也没有提前告诉我一声，是专门来看我的吗？你是想给我一个 surprise 是吗？你来晚了。不知道你也在啊？我怎么感觉像被抓了个正着啊？这谁是正，谁是负呢？不都是一厢情愿吗？看样子你们两个聊性正浓，继续聊。这瓶好酒，当做给你们俩助兴的。你倒是看出来我们谈性正浓了。姐，哎呀，对不起，如果需要的话，我让酒店派车送你回去。唐晶，咱们眼前的这个男人，他不会娶我，也一样不会娶你的。可惜啊，你等的时间比我长，爱的比我深，所以伤心失望。一定是比我多。你等到现在还不死心，都已经快成为圈里的笑话了。等待中的麻雀糖，薇薇啊，我明天再来找你玩。你等一下，怎么，刚走又舍不得了？你刚才说的所有的话，全部都是颠倒的黑白。我希望你能搞清楚，我和唐晶之间不肯结婚的，是唐晶不是我。一直死皮赖脸的在追着对方的人，也不是唐晶，是我。一直在等待当中的人是我，不是唐晶。所以你跟外面那些多事的三姑六婆全都搞错了，在我心里仰慕的这个女人叫唐晶。但凡如果她肯嫁给我，我会立即感激的单膝跪地娶她。听懂了，所以任何人都不可以当着我的面来诋毁唐晶。好了，现在你可以走了。谢谢你替我解围，否则的话，没有什么否则。唐晶，你记住，不管在上海还是香港，或者其他什么地方，唐晶在我心里永远都是最好的、正确的、不可侵犯的。刚才说的那些话是真的吗？如果我向你求婚，如果在我还没有来香港之前，你会答应吗？要不要现在就试试看？就算了，如果求婚不成，那就太丢人了。等我先去买个戒指。好了，先不说这个了。现在我带着你，你带着酒，我们去下一场。这是我新男朋友，从今天早上开始的，崭新的。贺涵，我放弃了。
你来找我就是为了跟我说这个。我是真的喜欢贺涵，可是这么多年了，什么手段都用过了，再等下去，我就老的没人要了。不是说我不喜欢他了。但是真爱该翻篇的时候，也应该翻篇吧。那些照片都是假的，虽然是在贺涵家拍的，但是他都不在场。那个时候看着你跟他马上就要结婚了，我不得不用一些手段。对不起，我跟贺涵之间真的什么关系都没有发生。他很聪明，知道我会缠着他。所以是你误会贺涵了，现在后悔也来不及了。其实我挺喜欢你的，我们是一类人。如果说我们不是爱上了同一个男人，我们应该可以做朋友的。我倒不这么认为，不过还是祝你幸福，也祝你幸福。全部谋杀外籍了，好点的餐厅如果当天订的话，基本上都没有位置了。那酒店里的餐厅呢？有没有问过？满桌啊，也都没位。好，知道。唐小姐，你刚才想要那餐厅订到了。不是还说下礼拜都已经订满了吗？怎么又突然冒出来了？呃，是一位叫 Vivian 的小姐提前帮你订的，她还说给你在餐厅留了一瓶好酒，她还说祝你和贺涵、贺先生周末愉快。嗯，那你去不去啊？餐厅问你几点钟过去。去，干嘛不去？麻烦你把地址和时间发给我，没问题。你跟我说，今天晚上找我做好的事情。酒是 Vivian 送的，我也没想到会这么好。Vivian， 迟到的，道歉去。他终于跟你说了，那个照片跟我没关系了。他特意找了你，不然他就这么出现在我面前。解了我们之间这么久以来的一个心结。其实这么长时间过去了，结不结也不重要。我已经不再是十年前的我，你也早已不再是十年前的我。这些年，薇薇一直在你身边来来去去。突然，他就这么宣布不玩了。早上他向我道歉，现在我向你道歉。这就是我今天要说的重要的事情。如果那时候不是你误会我跟他的关系，跟我冷战，说不定我们早已经结婚。不过话说回来，这么多年我们身边共同的。有的结婚了，有的离婚了，有的生病了，甚至不在了。而我们还能坐在一起，一起品尝这么好的红酒，一起解释着过去的误会，真的是很好。那再过十年呢？还是像现在这样？一起吃饭、喝酒。